Kož dvín v Rtíškovicích tak trochu nabourává zažitou představu o podobě koštu zasazeného do kulturního domu nebo sportovní haly v chladném období zimy nebo brzkého jara. Platilo to obzvlášť poslední dubnový víkend roku 2024, kdy umístění akce pod širé nebe doprovázelo už od začátku ve 14 hodin teplé a slunečné počasí. Tady to venkovní prostředí umožňuje daleko větší počet lidí, který sem přijde a můžeme sem přijít i celé rodiny, to znamená i matky s malými dětmi a tak máme tady skákací hrad, z který samozřejmě nemůže být někde vevnitř. My jsme byli vlastně před asi 13 lety k tomu donucení, protože tady nebyl kulturní dům vůbec. Spolkový dům ještě nestál, tak jsme říkali, co teď uděláme. Tak jsme to zkusili poprvé a tak se z toho stal takový fenomén a je to vlastně naše takové know-how, jak se dá říct. Samozřejmě někteří lidi říkají, že v tom novém kulturní domě, našem spolkovém domě, je to takové kulturnější, ale pokud vám tam přijde tak 11 lidí, tak už je to... Už se tam nedá dýchat na tom sále, a... takže se znovu vracíme sem, i když tento rok byl problém s tím počasím, že ještě do středy jsme nevěděli, kde to bude. Jelikož i nabídka vína byla velmi bohatá, dorazili davy lidí. To v Ratíškovicích není neobvyklé. Obvyklá je naopak jejich spokojenost. Zatím jsme začali od těch nejlíp hodnocených vín a zatím je to dobré, tak uvidíme. Já mám radši suší, tak a ještě se tady máme dostat k červeným, tak uvidíme. Chodíte sem pravidelně? Jo, každý rok. My se chodíme pravidelně, jo, už bereme i mladší generaci a mám čtvrtý vzorek a tady jsou vždycky velice dobré podmínky, hlavně, že je počasí, že je to tady venku a je to i pro tu rodinu a my s manželkou, všechno. Nás to tady velice líbí. Koštuju rýnský rýzning a, a další ví, na co mám vybraný. Je to dobrý. Pořadatelé jsou zvyklí na příchod více než tisícovky návštěvníků. O zásoby vína se tak poctivě snaží hlavně místní. Letos podle katalogu dodali více než polovinu všech vzorků. A to ještě oficiální část koštu doplňují nesoutěžní prezentace profesionálních vinařství, kde také dominují Ratíškovice. Vín máme do bodování, do hodnocení bylo 830 vzorků, které jsme hodnotili minulou neděli v 25 komisích. Měli jsme 82 Degustátoru, což je velice slušné, že byli i po čtyřech u stolu. A jsou to vína hlavně největší podíl samozřejmě domácí a potom nejbližší okolí, což je, jsou Dubňany, Milotice, Rohatec, no ale samozřejmě máme záměr i další, někde na Kijovsko, z Kijova, z, z Žeravíc, a Svatobořice mistří, co jenom tak si pamatuju, z Bučovic třeba i. S nimi udržujeme takový přátelský kontakt s Bučovice, to si vyměníme vždycky ty čtyři bedny. Ve vzorcích měla největší zastoupení vína ročníku 2023, ale málo nebylo ani těch z roku předchozího. Sporadicky se objevovala i vína roku 2021. A můžu říct, že ten loňský ročník byl teda velice vydařený, co se týče cukernatosti hroznů, takže spousta vín byla ve pozdních sběrech a ve výběrech, ale řekl bych, že už takový ten trend těch sladkých vín, jako ten konečný produkt, už nějak prostě upadá a lidé se zase mají radši takové lehčí vínka s, s vyšší kyselinou, ale samozřejmě takový ten zbytek cukru tam vždycky musí být. No. A pro mě, za mě asi nejlepší vína z bílých bych viděl rynské ryzlinky a, a chardonnay a z červených asi Frankovka a Merlot. To je jako takový můj dojem. Mezi nejúspěšnější vystavovatele patřil místní Radim Klimeš, který vyrábí vína společně se svým tchánem. Spokojení mohli být oba dva. A naše vína se umístila, takže máme vlastně ve sklepě tři šampiony. Je to Rolandské šedé, Hibernál a Pálava. Dále jsme se umístili ještě s nějakým mrýňákem velmi dobře a zbytek dopadl za mě velmi krásně, když jsou to zlaté medaile a vlastně ty všechny vzorky, které jsme sem dávali, jsou na zlatu a dobře hodnocené, nebo respektive já doufám, že budou chutnat. Vína, která uspěla tady, tak máte s nima stejné úspěchy třeba i na jiných koštech, nebo jsou tam pak třeba jiná uspívají? Dávali jsme letos i na koš do Rohace, kde vlastně taky dopadly všechny na zlatou medaili. Šampion z toho žádný nebyl, ale v té konkurenci je to velký úspěch toho, že vlastně docílíte té zlaté medaile. Radim Klimeš si obzvlášť pochvaloval, že vína uspěla v široké konkurenci opravdu velkého množství vzorků. To dodává Ratiškovickému koštu na prestiži. Svá nejúspěšnější vína výrobce i přiblížil. Pálava dostala 93 bodů, má trošku vyšší zbytek cukru, ale měla 25 cukru na tosti při sběru. 
krásné, plné harmonické víno. Hibernal za mě buketní, krásně buketní a zase krásná vyzrálost. Loňský rok byl ten, že nám krásně vyzrávali hrozny a tím pádem i ta pozdní, ten pozdní sběr docílil tu kvalitu, plnost těch hroznů a těch potom výsledků. Ruánská šedá vlastně v podstatě to samé, no, krásně vyzrálé bobule, které, které pak doplnili, doplnili ty vysoké cukry a samozřejmě lidem to chutnalo. Vzhledem k velkému množství lidí musí přibližně 15 členy organizační výbor zajistit i další zábavu a pestré občerstvení. Ke konci odpoledne se k návštěvníkům přidala cymbálová muzika. Na místě byly tři velké stánky s jídlem. Spokojení proto mohli být i ti, kteří dorazili později.